உலகம் முழுக்க ஒரு வருஷத்துக்கு இருபத்தஞ்சாயிரம் பேருக்கு மேலே டெங்கு வளம் மட்டுமே மரணம் அடைகிறாங்க நாலு லட்சம் பேருக்கு மேலே மலேரியா வளம் மட்டுமே மரணம் அடைகிறாங்க இந்த ரெண்டு பெருநோய்களையும் உருவாக்குறதுக்கு மூல காரணம் கொசுக்கள் தான் இப்படிப்பட்ட இந்த கொசு இனங்கள் இந்த உலகத்திலேருந்து முற்றிலுமா அழிஞ்சு போயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும் கொசு இனம் இந்த உலகத்திலேருந்து முற்றிலுமா இல்லாம போயிடுச்சுன்னா நாம உட்பட இன்னும் பல உயிரினங்கள் நிம்மதியா தூங்கலாம் நாம எல்லாம் நிம்மதியா தூங்க ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா கொசுக்களை கட்டுப்படுத்துறதுக்காகவே உருவாகி இருக்க பல நிறுவனங்கள் கொசுவத்தி தயாரிக்கிற நிறுவனங்கள் இருந்து சில எலக்ட்ரானிக் டூல்ஸ் மூலமா கொசுவை கட்டுப்படுத்துற நிறுவனங்கள் வரைக்கும் அதுக்கு மேல செயல்பட வேண்டிய தேவை இல்லாம போயிடும் இப்ப நாம கொசுக்களை கொள்றதுக்கு பயன்படுத்துற அந்த கொசு பேட் அதுக்கப்புறமா குழந்தைகளோட விளையாட்டு சாதனமா மாறிடலாம் கொசு வலைக்கு இனிமே தேவை இருக்காது டெங்கு மலேரியா போன்ற நோய்கள்லாம் அதுக்கப்புறம் உலகத்தை விட்டு போயிடும் உலகம் முழுக்க மொத்தம் மூவாயிரத்தி ஐநூறு வகையான கொசு இனங்கள் இது வரைக்கும் அடையாளம் காணப்பட்டிருக்கு இத்தனை வகையான கொசு இனங்கள் இருக்கும் போது நம்மளை தாக்கி நம்மளோட ரத்தத்தை குடிச்சு நமக்கு தொலை தர கொசு இனங்கள் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான வகைதான் இருக்கு மற்ற கொசு இனங்கள் எல்லாம் தங்களோட உணவு தேவைக்காக தாவரங்களை சார்ந்திருக்கு அதாவது ஒரு சில கொசு இனங்கள் தாவரங்களோட மலர்கள் இருக்கக்கூடிய நெக்டார்ஸை பருகி வாழக்கூடியதா இருக்கு அதே நேரத்தில் அதுங்க அந்த மலர்கள் இருந்து பாலினேஷனும் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு இன்னும் சில வகை கொசு இனங்கள் தாவரங்களோட தண்டிலையும் இலையிலையும் உள்ள சார உறிஞ்சி வாழக்கூடியதா இருக்கு இன்னும் சில கொசு இனங்கள் தாவரங்களோட பழங்களில் உள்ள சார உறிஞ்சி வாழக்கூடியதா இருக்கு இப்போ கொசு இனங்கள் முற்றிலுமா பூமியிலேருந்து அழிஞ்சு போயிடுச்சுன்னா தங்களோட பாலினேஷனுக்காக மகரந்த சேர்க்கைக்காக கொசுக்களை மட்டுமே நம்பி இருக்கக்கூடிய பல மலர்கள் அதுக்கப்புறம் பாலினேஷனை நிகழ்த்த முடியாமல் போயிடும் அந்த தாவரத்தோட தலைமுறை அதுக்கப்புறம் பரவுறது தடுக்கப்பட்டுரும் உலகத்தில் உள்ள பல உயிரினங்கள் தவளைகள் தட்டான்கள் சில வவ்வால்கள் சில பறவை இனங்கள்னு பல உயிரினங்கள் தங்களோட உணவு தேவைக்காக அதிகபட்சமா கொசுக்களையே சார்ந்திருக்கு கொசு இனம் முற்றிலுமா அழிஞ்சு போச்சுன்னா இந்த உயிரினங்கள் எல்லாம் பட்டினி கிடக்க வேண்டியதாயிடும் இதெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது கொசு இனம் முற்றிலுமா அழியறதுன்றது இந்த உலகத்துக்கே ஒரு பெரிய கெட்ட செய்தி தான் இப்ப உங்களுக்கு இன்னொரு சந்தேகம் வரலாம் மலேரியா டெங்கு கூட இந்த கொசு தான் பரப்புது அப்படி இருக்கும்போது ரத்தத்தை குடிக்கிற கொசு இனங்களை மட்டும் அழிஞ்சா இந்த உலகத்துக்கு நல்லது தானே அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனா அதுவும் கெட்டது தான் இந்த கேள்விக்கான பதில் ஒரு சிலருக்கு சங்கடத்தை ஏற்படுத்தலாம் இயற்கையோட விதிகளில் ஒரு சில வட்டம் நம்மளால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாட்டியும் வேற வழி இல்லை அது அப்படி தான் நிகழும் அப்படி தான் நிகழ்ந்து ஆகணும் மான வேட்டையாடி அதனோட எண்ணிக்கை அதிகமாகிடாமல் தடுக்கிறதுக்கு புலிகள் இருக்கிற மாதிரி எலிகளை வேட்டையாடி அதுங்களோட எண்ணிக்கை அதிகமாகிடாமல் ஒரு சமநிலையில் வைக்கிறதுக்கு பூனைகள் இருக்கிற மாதிரி மனிதர்களோட இனமும் அதிகமாகிடாமல் கட்டுப்படுத்தி ஒரு அளவோடு வைக்கிறதுக்கு ஒரு சில உயிரினங்களோட தேவை இருக்குன்றது தான் இயற்கையோட விதி மனிதர்களோட எண்ணிக்கை ஒரு அளவுக்கு மேல பெருகி போய் கட்டுக்கிழங்காம போறத தவிர்க்கிறதுக்கு இயற்கையால சிங்கத்தையோ புலியையோ சிறுத்தையோ சார்ந்திருக்க முடியாது ஏன்னா இந்த உயிரினங்கள் எல்லாம் மனிதர்களால எளிதில இனம் காணப்பட்டு முற்றிலுமா அழிக்கக்கூடியதுக்கு ஏதுவா இருக்கு அதனாலதான் இயற்கை கொசுவையோ பாக்டீரியாவையோ வைரஸையோ புரோட்டோசாவையும் தேர்ந்தெடுத்திருக்கு ஏன்னா இந்த உயிரினங்கள் எல்லாம் மனிதர்களால எளிதில இனம் காணப்பட்டு முற்றிலுமா அழிக்கக்கூடியதற்கு ஏதுவா இல்லை அதனாலதான் இந்த உயிரினங்களை மனிதர்களோட இனம் அதிகமா பெருகிறதை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு இயற்கை தேர்ந்தெடுத்திருக்கு இது ஏற்றுக்கிறதுக்கு கடினமாக இருந்தாலும் இதான் உண்மை